Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pekan kedua masa Advent. Hari ini, Sabtu 14 Desember 2013. Tuhan berkata kepada kita agar kita mau melakukan pembaharuan hidup. Saudara, pembaharuan hidup. Hari ini kita juga memperingati Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja, seorang karmelit. Saudara, sudah terkasih dalam Tuhan. Sungguh indah apa yang dilakukan oleh Yohanes dari Salib. Dia berani melakukan pembaruan-pembaruan hidup bagi Ordo Karmo, bagi biar, bagi semangat hidup yang lemah lesu, yang loyo, yang tidak lagi ke kehil- Tahu arah kemana mau berjalan. Dia menunjukkan jalan bagaimana orang sungguh mampu menemukan kembali Tuhan yang disembah di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus. Pembaharuan demi pembaharuan yang dibuat oleh Yohanes dari Salib sungguh merupakan jalan panjang. Dan itu dilakukannya dalam jatuh dan bangun. Dalam duka, dalam pahit, tapi juga dalam kegembiraan, dalam sukacita. Indah memang pada akhirnya dia menghasilkan buah-buah roh yang luar biasa. Karya yang luar biasa. Pembaharuan ini hanya mungkin ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika dia menyerahkan diri kepada bimbingan roh kudus. Demikian juga hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Elia datang. Hadir di dalam diri pribadi Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Untuk melakukan pembaruan hidup. Bagi orang yang lemah imannya. Bagi orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Tuhan. Marilah kita berani mengambil keputusan. Mengambil sikap untuk melakukan pembaruan hidup bagi kita. Bukan kita hanya menanti dan berharap kapan ada pembaharuan, kapan ada perubahan terhadap dunia ini. Itu hanya mungkin ketika kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Mampukah dan beranikah kita melihat Tuhan bisa mengubah segalanya dan kita pun mau berubah bersama dengan Tuhan. Menjadi lebih baik, meninggalkan apa yang buruk di masa lalu. Amin.